Macam mana cara korang nak create QR code yang style Yang tak boring okay, Bukan titik-titik hitam-hitam Bulat-bulat macam biasa tu Hari ni kita akan buat QR code Yang akan digabungkan dengan art So nampak style lah So jom kita mula Pergi dulu dekat kita punya Canva website kita And then pergi dekat bahagian apps Lepas tu type hello QR Kita pilih hello QR ni Okay, kalau tengok nama dia pun Hello QR uh, Dia bukannya QR QR Maksudnya ada art lah Dekat dalam QR ni Bukan biasa-biasa Saya so, akan create uh, In new design Lepas tu kita boleh pilih Size Apa yang kita nak Untuk QR code ni Bila dah keluar ni Kita boleh mula create lah Kita punya QR code tu Dekat bahagian URL ni Kita masukkan Link apa yang kita nak Direct kan Dekat orang Contoh Link location tempat Event berlaku ke Link website ke Untuk tutorial ni Contohnya saya nak jemput orang datang ke event birthday saya so dekat bahagian URL ni saya akan letak location Google Maps tempat kat mana birthday saya tu dibuat so copy Google Maps location tu and then paste and then untuk QR description ni memandangkan QR code yang saya nak generate ni untuk event birthday so saya nak integratekan gambar yang menunjukkan event tu event birthday lah so saya letak birthday cake and then click generate ok boleh tengok hasil dia ha, tengok. ni QR code ni ha, QR code tapi kalau perasan dalam QR code ni ada nampak birthday cake kan ok so nampak tak ha, bukan biasa-biasa lah ok korang boleh share QR code ni dengan orang-orang yang korang nak jemput untuk datang ke event tu lah so cara nak share dia korang klik share ni lepas tu klik download ok dia akan save dalam PNG file So QR code ni bila korang share dengan orang yang korang nak jemput tu bila dia orang scan ni dia orang akan pergilah ke Google Maps location which is link URL yang korang letak dekat atas ni tadi okay? So kita try the second example contoh sekarang ni tengah uh, bulan nak merdeka kan So saya nak uh, jemput orang datang ke event saya untuk sambut hari merdeka Jadi saya nak share dengan dia orang link Google Form Saya copy link google form untuk diorang daftar kehadiran diorang paste dekat sini and then dekat bahagian QR description ni memandangkan QR code ni berkaitan dengan event merdeka so saya nak integratekan QR code tu dengan gambar yang berkait dengan event merdeka lah contohnya fireworks click generate so ni adalah gambar yang kedua QR code untuk event merdeka ok nampak tak uh, ni QR code ni tapi ada bunga-bunga api macam style kan orang nampak macam ish betul ke QR code ni bapak style macam tu jadi bila orang scan QR code yang kedua ni dia orang akan pergi ke Google Form lah link yang saya dah tampal tadi untuk dia orang daftar kehadiran dia orang kalau tengok macam ni macam ya ya je betul ke QR code macam ni ok kita akan try eh scan QR code ni jadi ke tak jadi so saya akan try scan QR code ni jadi tak pergi tak ke link yang kita nak tu so sekarang saya dah pindah QR code tadi ke dalam saya punya device so kita akan check lah ha, jadi ke tak QR code tadi oh, yang meriah-meriah yang beria tu entah jadi ke tak eh. sekarang saya akan scan QR code ni menggunakan QR scanner daripada saya punya device QR and barcode scanner ni boleh download je daripada play store ok so kita scan lepas tu kita klik open Ok, nampak eh. Ha, dia dah share dah location tempat kat mana birthday tu dia adakan Tanjung Jaro Resort ni. Ha, nampak tak? Ok, QR code pertama berjaya. Let's try the second QR code. Firework, firework ni. Ok, second ni. Ok, yang second ni pun dia detect. So, kita open URL kita. Tengok jadi tak? Ha, tengok dah pergi ke Google Form untuk daftar kehadiran ke Merdeka Event tu ok so memang proven menjadilah memang sangat style sangat sesi orang kata jadi korang boleh lah mula create QR code yang nampak style kan tak boring havoc ok so tu saja perkongsian saya hari ini macam mana cara korang nak create QR code yang digabungkan dengan art untuk guna hello QR ni Canva bagi 5 kredit maknanya korang diberi limit untuk buat QR code tu 5 kali setiap hari kalau korang nak lebih banyak lagi kredit korang boleh upgrade ke Canva Pro 
Tak rugi pun upgrade ke Canva Pro sebab ada banyak lagi kelebihan lain dan manfaat lain yang korang boleh dapat bila ada akaun Canva Pro ni. So untuk dapatkan Canva Pro, korang boleh klik link yang saya akan share dalam description box. Saya ada share banyak lagi info lain berkaitan Canva. Boleh check out playlist Canva info dekat YouTube channel saya. And ada banyak lagi yang saya nak share so subscribe ya kalau tak nak ketinggalan.